Bueno, eh, gracias por acompañarnos en esta sesión. Eh, mi nombre es Darío Pereira, represento al broker Xforex. Xforex es una plataforma internacional, es una plataforma que no requiere ningún tipo de descarga de programas, es una plataforma basada en la web, con lo cual, como ustedes ya se imaginan, es una plataforma que la pueden abrir desde cualquier ordenador, en cualquier momento, y además bajando las desde eh, una tablet o desde el teléfono inteligente. Eh, bien, lo que estamos viendo ahora es eh, la página de inicio nuestra, en donde eh, ustedes para llegar a ella simplemente colocan www.quisores.com, si la quieren directamente en español.es, y eh, básicamente una vez inscritos y que ya tienen generado un registro en la compañía, van a inicio de sesión. En inicio de sesión van a encontrar esta imagen en donde ustedes se van a eh, loguear, se van a registrar con el correo electrónico que han definido como nombre de usuario y la primera vez se van a registrar con la contraseña que nosotros le hemos enviado a vuestro correo electrónico. Luego eh, cliquean en inicio de sesión y ya pasamos a la plataforma en sí. Bueno, como ustedes ven, eh, la plataforma, para quien conoce una plataforma, mmm, no tiene grandes misterios. Eh, la plataforma tiene dos sectores bien diferenciados, el sector de las cotizaciones y el sector de la operación. Eh, pasamos a otro display. Eh, el otro display que le sigue es el, este que están viendo, en donde mmm, tenemos aquí arriba una serie de botones de control. A través de estos botones de control, ustedes pueden manejar todas las funciones y toda la actividad que tiene que ver con ustedes y nosotros. Eh, posiciones abiertas, límites eh, que han definido en cada operación, el historial de las operaciones, eh, el depósito, cuando quieren hacer el depósito a partir de este botón, ustedes hacen el ingreso del depósito que quieran, botón retiro, ya hablaremos de él, botón de cotizaciones, herramientas, informes, configuración y asistencia. Eh, bien, eh, siguiendo un poquito con la explicación de la plataforma, eh, aquí tienen los productos que nosotros ofrecemos. Eh, ustedes con nosotros pueden trabajar con acciones, con índices, con materias primas o con, directamente con moneda. En cada uno de estos botones lo van a remitir al instrumento o al producto que ustedes quieran operar. En, siguiendo adelante, acá nos situamos en la segunda mitad de la plataforma, en donde realmente desde aquí es desde donde la gente... Eh, o el inversor o el trader puede hacer sus tratos, sus operaciones. Eh, aquí tenemos tres posibilidades. Como ustedes ven, bueno, eh, tenemos eh, un sector que define el par de la moneda, compra o venta. Eh, desde aquí se pueden seleccionar los distintos eh, pares de moneda. Eh, abajo, en el punto número 2, tenemos lo que son los lotes que ustedes van a elegir. Luego, si lo creen procedente, definen un Stop Loss y un Take Profit, eh, el botón de operación, y la operación ya entra al mercado. El, tanto el Stop Loss como el Take Profit se puede definir de tres maneras, o como un porcentaje determinado, o como un importe determinado de cotización, o básicamente como un porcentaje. De cualquiera de esas tres formas, ustedes pueden ingresar el Stop Loss o Take Profit y así va a quedar fijado en la operación. Bien, eh, luego tenemos en este mismo sector, nos encontramos con que se pueden generar las operaciones de tres formas distintas. Se puede generar una operación y que quede fijada en el mercado. Se puede hacer lo que se llama una orden de límites, o sea, definir 
una operación con un parámetro de entrada y un parámetro de salida determinado, entonces el sistema automatizado, cuando detecta que la cotización está en el nivel definido, pone la operación en el mercado. Y cuando detecta que llegó al punto de salida, la operación se cierra tomando la ganancia correspondiente. Eh, la pantalla de trato rápido es una pantalla para aquellos que operan muy rápidamente, que saben operar rápido. Es una pantalla resumida, eh, donde nosotros habitualmente aconsejamos que no la usen mucho porque puede, la gente puede equivocarse y eso puede generar errores y pérdidas. Bien. Eh, tenemos distintos instrumentos que los eh, traders pueden utilizar. Eh, obviamente, calendario financiero eh, para aquellos que trabajan con las noticias. Eh, un calendario financiero detallado de todo lo que pasa en los mercados relevantes en los distintos puntos del mundo. Eh, luego tenemos los diagramas o gráficos. Eh, también tenemos la disposición de alertas en tiempo real para aquel que lo desee, recibir esas alertas. Bueno, análisis técnico, eh, las guías de trading y los videos de formación. Quien quiera ver nuestras guías de trading y nuestros videos de formación, lo pueden hacer sin ningún problema, sin ningún tipo de compromiso u obligación. Están disponibles, es recomendable, es útil y al que está empezando en este mundo lo va a ayudar mucho a poder progresar y convertirse en un buen operador. Eh, en nuestra página web también van a encontrar eh, distintos tipos de informaciones que siempre es preferible que, la, es preferible que el inversor las lea. Mucho mejor que yo las diga, que las lea. Porque lo que está escrito es lo que vale. Sobre todo en lo que tiene que ver los términos y condiciones. Y sobre todo cuando ustedes están tratando con una compañía regulada. ¿Ok? Nosotros somos una compañía regulada. Eh, somos una compañía que tenemos presencia en todo el mundo. Que tenemos oficinas en distintos puntos relevantes del mundo. Barcelona es uno de los puntos en España. También estamos en Grecia, estamos en Italia, estamos en Singapur, estamos en, próximamente en China, es muy probable, estamos en Australia. Bueno, tenemos unas cuantas sucursales a lo largo del mundo. Donde vale la pena estar, ahí estamos. Eh, y básicamente, eh, yo recomiendo también que después ustedes entren a nuestra plataforma, vean el tema de las, eh, los spreads, los spreads son spreads muy convenientes en tanto y en cuanto el inversor sea un inversor de importancia. Como todo en los distintos mercados, cuando es una cuestión de escala, cuanto más poderoso es el inversor, eh, menos costos paga por operar. Eh, y nosotros siempre estamos dispuestos a generar mejores ventajas para aquel inversor que invierte fuerte. Eh, bien, vamos al próximo diapositivo. Tema importante, siempre se habla en el Forex, esto lo digo para quien no conoce, ¿no es cierto? Eh, siempre se habla en el Forex de, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Yo les estoy dando a ustedes un dinero? No, nadie nos da un dinero a nosotros. El inversor coloca el dinero con el cual quiere operar y ese dinero es el inversor. Nosotros no podemos tocar ese dinero, no podemos disponer de ese dinero, las regulaciones son muy estrictas en cuanto a este punto y básicamente yo siempre les muestro a los futuros inversores que el dinero está para la devolución al alcance de un botón. Eh, se aprieta el botón retiro, se llena la solicitud de retiro, eh, se puede verificar, se puede ver en qué estado está el retiro y hasta se puede cancelar si el cliente se arrepintió y ve que quiere seguir operando porque hay buenas oportunidades o porque simplemente retiró una parte del dinero y se da cuenta que necesita fortalecer su capital y lo quiere, lo quiere cancelar. Eh, bien, todo esto del tema retiros se hace desde este sector y vuelvo a repetir, el dinero siempre, siempre es del cliente. ¿Cuánto demora un retiro en hacerse efectivo en la cuenta del cliente? Desde el punto de vista nuestro, si toda la documentación que nos envió el cliente está en orden, eh, en 24 horas el dinero es enviado. Luego pueden pasar 3, 4, 5 días más hasta que los distintos bancos en acción se entienden y hacen entrar el dinero a la cuenta del cliente. Eh, entrará a la cuenta corriente del banco si es que lo hizo a través de transferencia o a la tarjeta de crédito si es que lo hizo a través de tarjeta. Bien, continuamos con la otra diapositiva. 
Eh, quien quiere operar a través de tablet o quiere operar a través de smartphone, eh, bueno, acá tienen la posibilidad de bajar la aplicación y eh, desde este lugar, eh, desde estos links, ya sea quien tenga Android o sea, sea quien tenga Apple, eh, pueden bajar la aplicación sin ningún problema y operar tranquilamente desde el teléfono móvil. Esto se está usando muchísimo en los últimos tiempos. Hay una gran demanda de este producto. Bien, ahora viene el punto también importante que yo siempre dejo para el final. Decía yo que la compañía Xforex es una compañía regulada, es una compañía eh, que trabaja a nivel internacional y esto crea obligaciones y compromisos. Hay dos tipos de compañías Forex en el mundo, están las compañías reguladas y las compañías no reguladas. A mí no me corresponde hablar de las compañías no reguladas, el mismo nombre lo dice, trabajan al libre albedrío. Yo me voy a centrar en las compañías reguladas. ¿Por qué una compañía que puede trabajar como no regulada decide regularse? Porque los clientes o los inversores que trabajan con sumas importantes buscan empresas reguladas, buscan empresas serias que les puedan garantizar la devolución del dinero. Eh, no es la primera vez que se escucha que eh, la gente gana dinero y nunca se lo devuelven, o que la gente gana dinero y lo echan de la compañía, lo invitan a irse porque está ganando dinero. Bueno, esas son cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros tenemos que abrir el juego y dejar que quien quiera operar y gane, gane. Y si gana y retira el dinero, estamos obligados a devolvérselo y así se hace. Eh, esta es la ventaja de trabajar con una compañía regulada. ¿Quién nos regula a nosotros? Bueno, ante todo, al trabajar en Europa, está, al, al estar situados en Chipre como casa central, eh, estamos obligados a estar regulados por una organización que se llama SAISEC, que es el organismo chipriota de regulación, es un organismo chipriota que... Lo que pretende es que en Chipre no hayan compañías que sencillamente se queden con el dinero de la gente o que estafen a la gente. Nosotros estamos regulados a través del SISEC y luego vienen las regulaciones particulares en cada país del mundo. Eh, en el caso de Europa, trabajamos bajo regulaciones MIFID. Los términos de las regulaciones MIFID están disponibles en Internet, quien los quiera leer. Y básicamente estamos regulados en cada uno de los países de Europa. En el caso de España, que es el público con el cual estoy hablando en este momento, eh, estamos regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, más conocido con sus siglas CNMV, que acá lo tienen en esta elipse de color roja. Eh, y todo esto pueden acceder directamente ustedes en nuestra página web, entrando a eh, quiénes somos, normativa, ahí se van a encontrar con la banderita, cliquean y una vez que cliquen van a ver esta certificación. Esta certificación no es una certificación que la escribimos o la subimos a la red nosotros, obviamente. Es una certificación oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Eh, ellos son los que dicen que XFR financia el LTD, esa es nuestra razón social, XFR Financial LTD es la dueña, la propietaria de la plataforma XForex. Eh, ellos son los que dicen que tenemos el número de registro 2640 desde la fecha 267 del 2010 y nuestra dirección legal acá en Chipre está acá abajo. Bien, eh, esto es básicamente lo que yo quería presentarles. Yo no sé si alguien tiene algún tipo de pregunta o inquietud, me la quieren hacer llegar, las podemos contestar. Con todo gusto escucho o recibo el chat. Darío, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien. Eh, Darío, aquí por, por privado estoy recibiendo algunas preguntas. A ver, te, la, no? te las comento. Dice si es que tienes apoyo educativo a quienes este, obtienen cuentas reales. Muy bien, muy bien, muy buena pregunta. Quien obtiene, quien abre una cuenta real y quiere iniciarse en este mundo o sencillamente ya se inició y tuvo una mala experiencia con otro broker y quiere 
al fin de cuentas ver algún tipo de ganancia, nosotros le damos todo el apoyo necesario a través de un ejecutivo de cuenta. El ejecutivo de cuenta es un especialista en mercados, un economista, eh, tenemos un grupo de economistas que trabajan con nuestros inversores, ellos los van guiando a los inversores en base a lo que sucede en el mercado, comparten información valiosa que nosotros procuramos de distintos orígenes y esta información es la que comparten con los inversores para que el inversor pueda generar operaciones que le brinden una rentabilidad. No estoy diciendo operaciones que le den ganancia, porque esto no existe. Nadie le puede asegurar a nadie una ganancia. Quien diga eso le está mintiendo. Nosotros tratamos de situarnos en un objetivo de mensual de entre el 10 al 25% de rentabilidad. Esto es perfectamente asequible, se puede lograr. Hay gente que, lo, que logra más, son excepciones. Hay gente que pierde dinero, también es verdad. Lo que es importante es que la personalidad del inversor no lo traicione y siga los consejos que le vamos dando nosotros, ¿ok? Perfecto, perfecto. Aquí te tengo otra, otra preguntita también, que es de María Sierra Cabanes. Dice, si es que eh, la plataforma eh, que mostraste hace un, un momento, la plataforma web de Xforex, eh, ¿Es en tiempo real o es sobre recarga? Por supuesto, es en tiempo real. Quien nos provee, puede haber, el tiempo real estamos hablando de entre uno y dos segundos de actualización. Quien nos Ay, provee, quien nos provee, de la, esto también es importante lo que voy a decir ahora, quien nos provee de la información de las cotizaciones es una agencia de noticias de nivel internacional que seguramente muchos la conocen, se llama Reuters, ¿ok? Esos, ellos son los que nos proveen de las cotizaciones que nosotros mostramos, ¿ok? Perfecto. Acá tengo una otra más, un ratito. ¿Cómo no? Una... Acá, este... Ah, perdón. A aparte de lo, del apoyo este, educativo que tienes, en, ¿tienes este, libros en español para descarga, cosas como esas? O sea, información hay... más que nada en español para descarga. Por, por supuesto que hay libros, hay, hay manuales de operación hay libros en español, hay, hay material que se entrega gratuitamente y hay otro material que se le entrega, que ya es por ahí material más, más elaborado, que se les entrega a aquellos que abren una cuenta de determinado nivel. Por ejemplo, quien abre una cuenta con un monto inicial de 500 dólares, que tampoco es mucho, son 370, 380 euros, recibe un libro también de un autor muy conocido en plaza, un ingeniero eh, experto en Forex, que eh, le va mostrando al inversor el camino para ir pudiendo generar eh, día a día operaciones que le permitan obtener pequeñas rentabilidades. Pequeñas, pero seguras, al fin y al cabo. Que eso es lo que buscamos todos, ¿ok? Perfecto. Bueno, eh, esas son todas las preguntas que tengo aquí en el chat. ¿Algo que quisieras agregar? Sí, a mí me gustaría también comentarle a la gente, no sé si la gente me está escuchando ahora todavía. Sí. Eh, perfecto, me gustaría comentarle, eh, bueno, como ya dijimos, que se puede activar una cuenta con un mínimo monto de 100 dólares, es muy accesible, con ese monto de 100 dólares acceden a, a, a la educación, acceden al material básico y acceden al contacto con el Account Manager con el ejecutivo de cuenta que los va a empezar a introducir en esto. Eh, y básicamente, también quería decirles que damos eh, a los clientes que se vayan registrando a través de esta página formativa, que es la que están manejando ustedes, eh, estamos eh, dándoles una promoción especial de un bono del 50% sobre el capital inicial que depositen con un volumen muy bajo y conveniente. O sea, un bono para que lo puedan lograr rápidamente y utilicen a su vez ese dinero como refuerzo al capital. ¿Ok? Eh, por último, quería decirles que, bueno, que siendo que tenemos el registro de cada uno de los participantes, nos vamos a tomar eh, la molestia y el atrevimiento de ir contactándolos en los próximos días eh, a través de un ejecutivo de cuenta nuestro para... Bueno, para que puedan en forma personal 
eh, preguntar lo que gusten, interesarse por el tema y si viene el caso, activar una cuenta y empezar a trabajar y empezar a aprender a desarrollarse en este mundo del Forex, ¿ok? Perfecto, Darigo, perfecto. Ha sido una muy buena presentación de XForex aquí. Muchas preguntas han sido respondidas, es bastante, bastante bueno. Este, bueno, sin más que decir, eh, muchísimas gracias por el tiempo por que favor. has dedicado en estar aquí. Y gracias a ustedes. Bienvenido. Gracias a ustedes y les recomiendo que todas las dudas que puedan surgir las tengan anotadas, que miren nuestra página web y en todo caso cuando ya el representante nuestro los contacte van a poder eh, aclarar todas las dudas que puedan surgir en extenso, ¿ok? Listo, Darío. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los participantes por la oportunidad que me han dado de presentarme y de compartir estos minutos con ustedes. Un gusto muy grande. Gracias, Darío. A las órdenes. Bye, bye. Bye. Bueno, ahora vamos a pasar, después de la excelente presentación que nos ha dado Darío, este, vamos a pasar a la ponencia del día de hoy nuevamente con Andrés Jiménez de Embolsa.net. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Me puedes oír? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, ¿Qué tal ahí, Daniel? Eh, perdón, Andrés. Muy bien aquí. Te voy a ceder los permisos para poder iniciar con este, la ponencia del día de hoy, con lo que nos tienes preparado para el día de hoy. Perfecto. Ahí ya te envié. Muy bien. Creo que ya lo tienes. Sí, ¿no? Ya estás compartiendo. Ya. ¿Me pueden confirmar por la ventana de chat, por favor, si pueden oír bien a Andrés? Sí, ahí veo que varios me están respondiendo que sí. La mayoría está bastante, bastante atenta. Listo, eh, Andrés, el aula es completamente tuya y puedes iniciar. Perfecto, estupendo. Bueno, pues, daros de nuevo la, la bienvenida a estas jornadas de formación que estamos haciendo a través de Tutores FX. <ríe> Creo que ayer ya estuvisteis con, con mi compañero José Luis en una... Me comentó que una tarde también bastante interesante, donde visteis, bueno, parte de nuestra operativa o metodología de inversión, como es la unificación de criterios y, sobre todo, la técnica operativa MAC-NB. Y además me, dije, me, me dijeron que tuviste la sorpresa o un regalo por parte de, de José Luis que os ofreció la posibilidad de acceder a En Bolsa Premium de forma gratuita durante un mes, ¿no? Lo que, que, que os había dicho que mandarais los mails a análisis.embolsa.net para aquellos que querían disfrutar un poco sobre esa zona premium de forma gratuita, pues tenéis acceso. Bueno, pues para los que no estuviesen ayer y no lo sabían, bueno, pues ya se los digo yo, que simplemente aquellos que quieran acceder a la zona premium durante un mes de forma gratuita, pues solo tienen que poner un mail a análisis.embolsa.net. Bueno, la, la charla de hoy principalmente va a ir enfocada, empezamos el, el lunes con la técnica operativa del módulo de arranque, donde también vimos o nos acercamos un poco a cómo debemos de, de combinar los distintos time frames del mercado. Ayer tuviste la oportunidad de ver cómo localizar las zonas de control operativa por unificación de criterios y a su vez cómo podemos atacar el mercado en esas zonas utilizando una de las técnicas más famosas que tenemos en embolsa.net como es el MACNB. Pues en el, bien, en el día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar o vamos a ver el concepto de zona DEP y una vez tengamos ese concepto lo que vamos a, es a utilizarlo para tanto localizar zonas donde el precio puede finalizar una pauta impulsiva como zonas donde el precio puede terminar un proceso correctivo. ¿vale? Por tanto, lo que vamos a, a ver a lo largo de, de la sesión de hoy va a ser el concepto de zona DEP, que en definitiva son las siglas que pertenecen a zona DEP. Pues estamos hablando que la palabra DEP no es más que divergencia más extensión 
más proyección. Si conseguimos unificar estos tres criterios, obtenemos automáticamente esa zona de, que nos va a permitir poder atacar el mercado en las zonas donde suele finalizar su movimiento. ¿Vale? Bueno, no he preguntado si... Imagino que la pantalla la estaréis viendo todos. Prácticamente eh, me estaréis escuchando con corrección. Así que después de esta breve introducción vamos a, a empezar directamente con, con la teoría. Como podéis observar, son tres conceptos los que vamos a trabajar en el día de hoy. Divergencia, proyección y extensión. Para ver un poco... ¿Vale? ¿Cómo, ¿Qué nivel podemos encontrar o podemos obtener en la sesión? ¿Vale? El concepto de divergencia, más o menos, lo tenéis que tener o lo tenéis que manejar con naturalidad. No sé si hay alguna persona que no conoce el concepto de, de divergencia. Yo lo que voy a hacer, no voy a profundizar mucho en él, simplemente voy a dar una pincelada sobre este concepto de, de divergencia. Bien, bueno. Entonces, si tenemos claro cuál es el concepto de divergencia, a partir de ahí, pues vamos a ir trabajando. La divergencia, y lo único que voy a, a plantear dentro de, de este factor que vamos a tener en cuenta a lo largo de, de plantear cualquier estrategia, es que una divergencia tiene que ser ratificada para que podamos aprovecharla al máximo. ¿no? Es decir, muchas veces cuando vamos viendo en el mercado, al final una divergencia se va a generar, pues nos quedamos en este trozo que creo que puede ser bastante interesante, una divergencia se va a generar, por ejemplo, viendo cuando vemos que el precio continúa subiendo, pero ya el indicador no lo hace, fijaros, el precio va subiendo, Va marcando nuevos máximos, va superando cotas anteriores, pero el indicador ya no es capaz de hacerlo. Eso, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, se le denomina una divergencia bajista. Quiere decir que este movimiento se está agotando. Pero el error que más se comete es que en cuanto vemos una divergencia, ya pensamos que el precio se va a parar y va a frenar de subir. Por ejemplo, vemos una divergencia bajista y ya pensamos que el precio se va a parar. No, señores, al igual que ocurre con las figuras chartistas, tenemos que esperar una confirmación de la divergencia para creernos que realmente el movimiento se ha agotado. Si somos impacientes y somos ansiosos por entrar, fijaros como aquí, entre estos dos máximos que he señalado aquí, que son dos máximos superiores, ya existe una divergencia en el precio. Aquí lo podemos observar. Ya existe una divergencia. ¿Qué consecuencia tiene la divergencia? Apenas ninguna porque pronto vuelve a superar ese máximo. ¿La divergencia no ha funcionado? No, simplemente es que la divergencia no ha activado esa señal de venta. Porque cuando veamos una divergencia, lo que tenemos que hacer es trazar directamente la directriz del movimiento que le precede. Es decir, si esta es la dirección que lleva el precio, ¿cuál es la directriz? ¿Qué manda en el precio? Bueno, pues aquí podemos observar perdón, que la directriz que lleva el movimiento es esta. Esta divergencia, que se detectó al principio, es consecuencia de este movimiento previo. Vale, pues si este movimiento lleva esta directriz, es esta la que tenemos que colocar. ¿Por qué? Porque fijaros cómo sigue haciendo nuevos máximos, pero la divergencia sigue estando vigente. Bien, se está dilatando en el tiempo. No hay problemas. Lo único que tengo que saber es que la rotura de esta directriz, cuando se produzca, como viene precedida por una divergencia bajista, va a ser real. Y aquí tenemos, en el momento que se rompe la directriz, la divergencia hace su efecto y es cuando el precio realmente ya camina en el lado negativo. Por tanto... Las divergencias hay que dejar que maduren y que respiren. Y una vez que tengamos la divergencia, tiramos la directriz del movimiento que lleva. 
Porque esta red directriz es la que va a marcar cuándo se activa esa divergencia. Y lo único que vamos a saber es que la rotura de esa directriz será realidad, o será real en un alto porcentaje de ocasiones. Y eso es como tenemos que trabajar la, las divergencias. Por ejemplo, si seguimos, vamos a intentar localizar alguna más. Aquí vemos que a partir de este punto, que supera el máximo, la divergencia sigue estando vigente. Muy bien, tenemos la divergencia. Tracemos, por tanto, una vez tengamos la divergencia, la directriz del movimiento. Porque la rotura de la directriz va a ser real y va a provocar en el precio movimientos contra tendenciales. De hecho, el precio vuelve otra vez aquí a máximo, genera, continúa con su divergencia y aquí es donde pierde de manera definitiva esa directriz. A partir de ahí, el precio sí va a caminar en contradirección al movimiento anterior. Por eso es muy importante que no nos precipitemos cuando veamos una, una divergencia. Las divergencias se pueden dilatar en el tiempo. Lo que único que tenemos que hacer es, una vez que la veamos, estar alerta. ¿Y cómo vamos a estar en alerta? Pues colocando la directriz del movimiento que este lleve. ¿vale? Pues ese sería un poco, para no profundizar mucho en, la, en las divergencias, porque imagino que las conoceréis, el único apunte que quería dejaros era ese. Señores, cuando veáis una divergencia, simplemente poneros en alerta. Lo que no tenéis que hacer es precipitaros en las caídas de los activos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos el IBEX 35 y rápidamente a la mente que nos viene. Aquí vemos estos dos máximos y vemos cómo... Pero al final el precio termina caminando. Si aquí dibujamos una directriz, realmente la activación de esta Sería en este punto que al final sale mal. Siempre me gusta poner un ejemplo donde la divergencia sale mal para que no penséis que esto es tan sencillo como buscar divergencia. Por eso lo que vamos a trabajar hoy es una zona del mercado donde confluyan divergencia más extensión más proyección. También deciros que esta divergencia... Buscar una divergencia en contradirección del movimiento natural, que al fin y al cabo es una tendencia alcista, tendrá menor probabilidad de éxito que una divergencia a favor de la tendencia. Es decir, si estamos en una tendencia alcista, lo ideal será encontrar una divergencia alcista. Si estamos en una tendencia bajista, lo ideal será buscar una, una divergencia bajista. ¿Vale? Entonces, para evitar, para, para conseguir que esa probabilidad de éxito de la divergencia aumente, necesito localizarla en una zona determinada del mercado. Ya ayer visteis, con José Luis, las unificaciones de criterios. ¿No es así? Más o menos, las estuvisteis trabajando. Perfecto. Pues, vamos a aplicar el concepto de divergencia a una zona de control. Antes de meternos en... En faena, con las extensiones y proyecciones, vamos a trabajar esa idea, ese concepto de unificación de criterios y la divergencia. ¿Por qué? Mira, fíjense en un detalle. ¿vale? Según estamos estudiando durante estas sesiones, al final, las mejores oportunidades cuando estamos en una tendencia alcista van a radicar principalmente en el final de las correcciones. Y resulta que el final de las correcciones se produce cuando el precio se aproxima y se acerca a la media móvil. Bien, veis, aquí se acerca a la media móvil, se vuelve a acercar a la media móvil. Vale, estos son algunas, algunos finales de los procesos correctivos. ¿Vale? Fijaros que durante todo este periodo la secuencia de máximos era creciente, por tanto, la tendencia se a su curso. ¿Vale? Evidentemente, cuando el mercado cambia su estructura, la última 
corrección se convierte en un cambio de estructura, ¿vale? Pero fijaros que si seguimos la secuencia, aquí tenemos resultado positivo, resultado positivo, resultado positivo, resultado positivo, y aquí, bueno, si sabemos librar bien la batalla, pero bueno, podemos decir resultado negativo. Cuatro aciertos, un fallo. Perfecto, una estadística magnífica. Yo la quiero así para toda la vida. Cuatro errores, un, perdón, cuatro aciertos, un fallo. Bien, pero si ahora el concepto que he hablado, digo, si estamos en una tendencia alcista, lo ideal será encontrar una divergencia alcista. ¿Qué ocurre? Que si me voy a cualquier indicador, es muy complicado, fíjense, como al final de cada corrección no somos capaces de localizar una divergencia alcista. Es complicado, en una tendencia alcista, localizar esa divergencia. ¿Por qué? Porque ya el propio movimiento va empujando al alza. Pero para observar esos niveles, para ver esa divergencia, lo primero, como ya visteis ayer, era intentar localizar una zona de control. No solo que esté cerca de la media, sino que además allí hayan puntos de unificación, fijaros, línea de tendencia aquí, nivel de Fibonacci probablemente, aquí lo tenemos, todo esto se convierte en una zona de control operativa. ¿Sabéis dónde va a aparecer una divergencia alcista? ¿Alguien puede decirme dónde cree que va, puede aparecer una divergencia alcista cuando el activo llega a esa zona de control? Como bien dice Juan, en un time frame inferior. Ya vimos el lunes que cuando cojamos esa... Esa corrección, ese proceso correctivo, y lo bajemos a un time frame inferior, lo que vamos a ver es una especie de tendencia bajista. Pues muy bien, esa tendencia bajista, muy probablemente, vaya a terminar con una divergencia alcista. Y esa será la divergencia correcta, porque la estamos aplicando en una zona de control. Fijaros cómo ya le hemos dado la vuelta a todo lo que hemos visto, hemos dicho, bueno, voy a buscar divergencias alcistas dentro de una tendencia alcista. Si me quedo en el mismo, en el mismo time frame, es complicado localizarla. De hecho, fijaron que en toda esa secuencia no aparece ninguna. Pero, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. Uno, localizo mi zona de control. Porque la zona de control me va a dar, muy probablemente, el final del proceso correctivo, que son los círculos que hemos marcado. Una vez el precio llegue a esa zona de control, si yo bajo un time frame, lo normal es que me aparezca una divergencia alcista. Ahora sí encajan las piezas. Voy a trabajar una divergencia alcista dentro de una tendencia alcista. Esa es la idea que, que tenemos que, que trabajar. Esa es la idea que, que tenéis que quedaros en cuanto a las divergencias. ¿Las divergencias son buenas? Sí. Siempre y cuando la hagamos en zonas importantes. Ya hemos determinado una, que son las zonas de control por unificación de criterios. Y en el día de hoy, la tarde de hoy, vamos a ver las zonas DEP que también pueden funcionar para poder aplicar esas divergencias y distinguir las buenas divergencias de las malas divergencias. Vamos a coger un, una acción, por ejemplo... Después de, de las caídas, aquí probablemente las caídas están verticales, fijaros cómo llega, se acerca a esa zona a la media móvil, esto ha funcionado como resistencia, por tanto esto se convierte prácticamente en una zona de control operativa, cerca de media y si además tiramos aquí una directriz, fijaros cómo también pasa la directriz por ahí. Tenemos. Si yo me bajo un time frame, aquí es donde debería aparecer una divergencia. ¿Por qué no aparece? Bueno, porque la caída tan vertical de los precios no dan la posibilidad de aparecer divergencia. Señores, lo normal es que termine con una divergencia, pero no siempre va a aparecer esa divergencia. Pero no importa, porque si somos capaces de esperar el momento en el que aparezca esa divergencia, ya tendremos prácticamente mucho ganado. Vamos a coger alguna divisa... Por ejemplo, el euro dólar, que podamos tener algún datos. Y 
históricos. ¿Vale? Vamos a trabajar de momento la parte alcista y después trabajaremos la, la parte bajista. Aquí tenemos, voy a poner una línea vertical, cuando el precio se acerca a esa media móvil. Y ahora bueno, pues nos vamos a ir a un gráfico de una hora y vamos a ver qué pasaba por dentro de, esas, de esos procesos correctivos. Vamos a darle histórico, aquí lo vamos teniendo. Como ya hemos visto anteriormente, lo que tiene que aparecer en todo proceso correctivo, si le bajamos el time frame, es una tendencia bajista. ¿Y cómo terminan esas tendencias bajistas? ¿Qué es lo, que, lo normal que puede aparecer? Pues lo que puede aparecer son divergencias alcistas. Eso sí tiene sentido a la hora de, de operarla. ¿Estaba en una zona de control en time frame superior? Sí. ¿Tengo divergencias? Sí. Tiremos la directriz y aquí activa la divergencia. Señores, desde este punto va generando divergencias. ¿vale? Con lo cual tenemos que dejar que vaya madurando esa divergencia totalmente. ¿vale? Toda la corrección comienza desde ese, ese punto. ¿vale? Cuando llega aquí... Aparece esa divergencia, pero ojo, porque la directriz que lleva el movimiento es esta. ¿vale? Si lo vamos dejando que se vaya desarrollando, ya aquí marca una pauta. Ahora veremos que con proyección y extensiones tenemos que seguir muy bien el movimiento de precio. La directriz que lleva el movimiento es esta. Por lo tanto, ya tenemos una forma de detectar. Vamos a ir a buscar... Otro proceso correctivo que ya lo teníamos señalado. Aquí tenemos otro proceso correctivo señalado. ¿Qué tenemos que buscar? Pues que vamos a buscar nuestra amiga la divergencia. Cuando ya tenga la divergencia, ¿qué tenemos que hacer? No nos precipitamos, tiramos directriz y ya tenemos... la posibilidad de tomar posiciones. Aquí además genera un módulo de arranque, tal y como vimos el lunes, y a posteriori, pues genera una señal, el precio ya vuelve a su senda. ¿Vale? Vamos a buscar otro proceso correctivo de las líneas verticales que hemos colocado. Aquí la tenemos. Todo esto es el proceso correctivo. Fijaros, ¿van a aparecer divergencias durante todo el territorio, durante todo el momento? Claro que sí. Fijaros, aquí hay una divergencia alcista. Aquí hay otra divergencia alcista. Y aquí tenemos la última divergencia alcista. ¿Por qué funciona esta y no funciona esta y no funciona esta? A pesar de que da, da un recorrido. Sí, da un recorrido. Bueno, aquí un poquito más grande. pero ¿Por dónde tiramos la directriz? Funciona esta. Su gráfico esplendor. ¿Por qué? Porque está en la zona de control que hemos visto en el gráfico superior. Tengo la divergencia. Puedo tirar la directriz. Supera la directriz. Tengo la posibilidad de entrar. Señores, tenemos que ser pacientes y sobre todo ser inteligentes. Si sabemos que un proceso correctivo va a terminar cerca de la media móvil, pues no me voy a bajar el time frame hasta que no esté cerca de la media móvil. Y ahí lo que vamos a esperar es que se vaya generando poco a poco esa divergencia alcista que sea la antesala del nuevo impulso que va a generar el precio. ¿Vale? Fijaros que aquí da beneficio, y como he dicho antes, siempre me gusta poner una en el que el mercado nos haga sufrir. ¿vale? Ya veis que aquí nos ponemos contentos y el mercado rápidamente nos pone en otro sitio. Pero fijaros de nuevo que en la zona de control vuelve a aparecer una divergencia alcista. ¿Que en la primera no le he sacado todo lo que necesitaba? Pues a por la segunda. Porque seguimos estando en una zona de control, como ya hemos podido ver anteriormente. Y ahora ya en esta, si somos capaces, nos podemos llevar el precio todo lo arriba que queramos. Vale. Bueno, pues esa es la primera parte, primera puntualización que quería hacer sobre las 
divergencia. Vale, ya tenemos el concepto de divergencia, pero vamos a dar un pasito más. Vámonos a estudiar ahora extensiones y proyecciones del precio. Como sabéis, y si no lo sabéis ya os lo digo yo, los distintos movimientos que podemos encontrar en, en un gráfico, en un precio, ¿vale? No están o no son independientes unos de otros. El mercado tiende a tener un movimiento armónico en cuanto a la secuencia que éste vaya a tener. Es decir, si tenemos un impulso y una corrección... La clave siempre va a estar en, la, la clave siempre va a estar en intentar predecir dónde ¿vale? va a terminar ese nuevo impulso. Me pregunta Miguel Ángel Aguilar si sería posible tener el indicador media ponderada. ¿Para qué software? La pregunta. Bueno, para MetaTrader sí, la tenemos programada y os la haremos, os la haremos llegar, ¿vale? De todas maneras. Yo creo que en MetaTrader ya viene por defecto, ¿vale? O sea, que no hace falta ni que nosotros la programemos, ¿vale? Si te fijas, aquí en indicadores te tiene que aparecer Moving Average. Una vez que le da Moving Average, si te vas a parámetros, donde pone el método de la media móvil, le pones Linear Weights. Y eso es ponderado. Está simple, exponencial... Entonces puede ser triangular y lineal weights. Con lo cual, ya lo tienes. Simplemente te vas a la media móvil y le cambias el método en el que la media móvil aparece. Y ya lo tienes ponderado. ¿Vale? Bien, pues como iba diciendo, los movimientos del mercado... Son armónicos. Entonces, si lo que pretendemos es intentar localizar dónde va a terminar este nuevo movimiento, este nuevo impulso, ¿qué herramientas podemos utilizar? Bien, pues podemos utilizar... Podemos utilizar... Los conceptos de proyección y extensión. Vale, me pregunta Juan Manuel que el indicador NB para MetaTrader no es público. No es público, pero ya os diré cómo, cómo podéis conseguirlo, ¿vale? No es muy complicado, es muy sencillo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar los conceptos. Si ya sabemos, si ya sabemos que los movimientos son armónicos y proporcionales, ¿eso qué quiere decir? Pues vamos a utilizar el concepto de proyección. Al final, a través de proyección podemos calcular o podemos intuir o conocer... ¿Por dónde va a terminar este movimiento? El concepto de proyección es el siguiente. Si este movimiento va a tener relación con el anterior, es decir, con el impulso anterior, si cogemos todo el movimiento del, del impulso anterior y lo trasladamos donde se inicia el nuevo impulso, este nuevo impulso va a intentar ser proporcional al impulso anterior. ¿En qué medida? Muy sencillo, siguiendo la estructura o los números de Fibonacci, tenemos tres posibilidades. O termina en el 61%, o termina en el 100%, o termina en el 161. Entonces ya sabemos que el nuevo impulso tiene tres posibles finales. O en el 61, o en el 161, o en el 100%. 
estos tres parámetros por proyección son los que pueden darnos el final del nuevo impulso. Lo único que hemos hecho es, vale, hemos cogido todo el tramo impulsivo anterior y lo hemos trasladado ¿vale? al inicio del nuevo impulso. Y lo que hemos hecho es calcularle las distintas proporcionalidades que existen en el mercado, que son el 61, 100% o 161 para el tema de proyección. Entonces, fijaros, ya tenemos una medida para saber cuánto puede durar un movimiento. Es decir, si aquí tengo un impulso, y aquí tengo una corrección. Si yo quiero averiguar hasta dónde puede llegar ese impulso, bueno, el nuevo impulso, puedo coger y proyectar el siguiente. Fijaros cómo el siguiente impulso es, se acerca al 100% de ese movimiento. ¿vale? Fijaros aquí cómo... En uno de esos tres niveles, puede ser 61, 100%, 161, se podría parar el precio. Y se ha frenado en el 100%. Vamos a ver otro. De momento en el lado alcista. Si aquí tenemos... Vamos bueno, a gráfico diario. Si aquí tenemos un impulso y aquí tenemos una corrección, si yo quiero calcular, calcular el nuevo, pues cogemos el impulso anterior, nos lo llevamos al inicio y se tiene que acercar a uno de esos tres niveles. Pero es que está a punto de llegar 100%. Fijaros aquí como el parámetro sigue estando vigente. Mira cómo llega a la zona del 100% y no es capaz de aguantar el tipo. ¿Veis? Existe una proporcionalidad entre los distintos movimientos del mercado. A través de las proyecciones. Podemos irnos a la acción que queramos o el índice que queramos observar. Porque las proporciones del mercado... Se van a ir cumpliendo. Si cogemos, por ejemplo, un impulso. Y ahora que aquí hay un impulso y una corrección. Y aquí lo que hacemos es trasladar este movimiento para ver dónde va a terminar el siguiente. Fíjense como aquí el 61 dilata, pero ya no puede más y no es capaz de llegar. Pero claro, si os fijáis, solo con una línea, al final esto que es una línea que ponemos ahí. Que sí, que puede coincidir, pero yo necesito algo más de peso. Yo necesito algo que realmente me vaya a marcar la realidad de un posible movimiento. ¿Veis? Aquí, en este tramo de aquí, por ejemplo, tenemos un impulso y una corrección. Y si lo que hacemos es trasladar este movimiento al nuevo impulso, pues resulta que se va a acercar al 61%. Voy a dibujarlo correctamente para ver si coincide. Aquí. Fijaros cómo en el 61% ya va llegando ahogado. Y recordad, muy importante, estas líneas no son una línea, son zonas del precio. ¿vale? Es decir, un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo. Porque ahora veremos, cuando vayamos unificando los distintos criterios, si sí vamos a, a poder realizar una selección. Por tanto, cuando van llegando a esos niveles, el precio siempre va a tender a agotarse. Y ese es el concepto de proyección. Pero claro, este concepto de proyección es utilizado principalmente por uno de los, de los analistas que, que conoceréis, como es Elliot. Elliot utilizaba el concepto de, de proyección, pero hubo otro analista conocido con el nombre de Fischer, 
que utilizaba los mismos parámetros de proporcionalidad, 61, 100% y 161, pero utilizando el concepto extensión. ¿vale? Que es este que vemos aquí. Que es una pequeña diferencia entre la proyección y la extensión. Veámosla en la teoría para después ponerla en práctica. Como veis, hay muchas formas de, de estudiar el mercado, de ver el mercado y de intuir los posibles movimientos que estos vayan a tener en un futuro. Pero lo importante, igual que ocurría con la unificación de criterios, lo importante va a ser que aquí unifiquemos los conceptos. Bien, si tenemos un impulso y una corrección y queremos calcular hasta dónde va a llegar el nuevo impulso, ya hemos visto que con la proyección podemos saber dónde nos podemos encontrar. Pero también podemos aplicar el concepto de extensión. ¿Concepto de extensión cuál es? Muy sencillo. Cogemos el impulso anterior y como el nuevo va a tener relación, pues trasladamos. Y en vez de colocarlo aquí para proyectarlo, lo colocamos en el final del movimiento impulsivo previo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vamos a extender el movimiento inicial. Una vez que lo extendamos, ¿dónde puede terminar el precio? Pues puede terminar en el 61% de la extensión, 100% de la extensión o 161% de la extensión. Esos son los dos conceptos. El mercado va a seguir una pauta de proporcionalidad. Por tanto, podemos calcular mediante la extensión dónde puede terminar un nuevo impulso o mediante la proyección también dónde puede terminar un nuevo movimiento. Recordar que los movimientos del mercado son armónicos. Entonces, es fundamental para el devenir de las curvas de precios. Si, por ejemplo, cogemos aquí todo este movimiento que tenemos, ¿vale? Y lo que hacemos es, en vez de proyectar, lo que vamos a hacer es extender, cogemos este patrón y lo llevamos hacia esta zona, pues lo que podemos hacer es llevarnos el movimiento. ¿Dónde puede terminar el nuevo movimiento? Hemos dicho en el 61, fijaros con el 61 el precio frena su subida y se produce una caída. ¿Qué produce ese nivel? Lo que va a producir es una corrección. Claro, si es que estamos en una tendencia alcista, lo normal es que vaya produciendo ese tipo de, de correcciones. Fijaros aquí y ahora pues si tenemos un nuevo movimiento que es todo este, este provocará un nuevo impulso. Un detalle. Llega al nivel del 61. Tiene dos máximos crecientes. ¿Y qué pasa con el indicador? Ya vamos unificando criterios. En este caso tendríamos una zona de divergencia más extensión. ¿Vale? Aquí se frena el precio. ¿Para qué activo sirve? Ahora vamos a... Primero vamos a quedarnos con el alcista, los conceptos, y después nos metemos en, en los bajistas. ¿Para qué puede servirnos? Vale, fíjense, SP500. Movimientos, aquí lo tenemos. Hemos dicho que un, movi, un, un impulso tiene relación con el anterior. ¿Vale? Si yo lo extiendo, yo cojo esta secuencia y me lo llevo hacia arriba. Y lo extiendo, perdón. Fijaros cómo aquí coincide el 61. Llega el precio, genera, genera divergencia, provoca una corrección en el precio. ¿Vale? Entonces ya vamos unificando extensión más divergencia o proyección más divergencia. Pulso corrección. 
Vamos a limpiar aquí un poco. Aquí está. Yo puedo coger, extender y fijaros, 100%. Correcto, las divergencias, las divergencias no han fallado. Lo que han fallado, lo que ha fallado, y ya lo he mostrado al principio, es nuestra percepción de esa divergencia. Pensamos que cuando hay una, una divergencia, la divergencia va a destruir todo el movimiento tendencial. Y no es así. Una divergencia lo que puede provocar, lo que puede provocar es una corrección en el mercado. Porque... Una divergencia en sí, lo que va a tener de, de duración en el tiempo va a ser el tamaño que ésta tenga. Y como ya he dicho, fíjense en un detalle al principio, muy bien, aquí hay divergencia, sí, aquí había divergencia, correcto. Pero ¿cuál era la directriz del, movi del movimiento? Era esta. Hasta que no ha roto la directriz, no se ha activado completamente. Le pregunto a Daniel que qué validación estadística tiene esta técnica. Esta técnica tiene la dificultad de que tenemos que unificar los criterios. Tiene la misma validez que puede llegar a tener las técnicas que estamos mostrando hasta el día de hoy. Nosotros la utilizamos en nuestra operativa normal. Aquí la clave no está... Bueno, pues cojo esto, proyecciono y llega al 61 y hago... Y como hay divergencia, me pongo corto. Señores, ¿cómo te va a poner corto aquí con la divergencia si la divergencia no se ha activado? Vale, antes de hablaros de la estadística que tiene la técnica... Vamos a explicar la técnica, porque si todavía no la he explicado, ya la tiene. Yo vuelvo a repetir la misma pregunta o, la misma, o lo mismo que dije el pasado lunes. ¿Qué queréis? ¿Una técnica que tenga una probabilidad de éxito del 80% o tenga un porcentaje de acierto del 55%? Os pregunto. Vale, Olario, el 80%. El 80%. Aquí todo el mundo quiere el 80 al 55 y que sea efectiva. 55 ratio 2,1. Efectivamente, el porcentaje de acierto de una técnica no tiene nada que ver con el resultado final que vayamos a obtener. Yo puedo tener una técnica que tenga el 80% de acierto. Y el 80% de las veces ganemos dinero en el mercado. Pero resulta que al final de hacer 100 operaciones pierdo pasta. ¿Eso es lo que queréis? Señores, la clave no está en cuánto acertemos. La clave está en cómo gestionemos el capital. Y eso os lo tenéis que aprender tarde o temprano. Si no, estaréis muertos en el mercado. La clave del éxito está en el capital y cómo lo gestionemos. Yo puedo coger un sistema con un 40% de acierto y hacerlo ganador en dinero. Y puedo tener un sistema del 80% de acierto y ser perdedor en dinero. La clave no está en cuánto aciertes. ¿Qué acierta? ¿Un 50? ¿Un 55? ¿Un 60? ¿Un 60? La clave está en cuánto yo pierdo, cuánto dinero estoy dispuesto a perder. Y cuando gano, voy a ganar más. El otro día, nosotros tenemos un servicio de, gratuito de Now Trading, donde publicamos todas y cada una de las operaciones. Que si queréis, bueno, os enseño un poco las estadísticas, los resultados de, lo, de los últimos dos años. ¿Vale? Que es, pues se podéis suscribir de manera gratuita. De hecho, os invito a que suscribáis y vais siguiendo nuestra operativa. Y me decía una persona que nos estaba siguiendo que él... Que él iba operando y acertaba un 70% de las ocasiones, pero no conseguía ganar pasta. Y yo le pregunté, ¿no te has parado a pensar que no ganas pasta porque cuando pierdes, pierdes más que cuando ganas? La persona tenía un 70% de acierto. Él decía que acertaba el 70%, veces, el 70 de las veces. ¿Qué ocurría? Que cuando ganaba, ganaba 100 euros y cuando perdía, perdía 300 euros. Claro, acertaba el 70%. Sí, te ibas contento. Eh, ha hecho 10 operaciones, ha acertado 7 y he, y he fallado 3. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que he perdido 200 euros. ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué quiero eso? 
lo que tengo que hacer es gestionar correctamente el capital. Y al final, mi técnica, yo lo voy a decir, mi, mi estadística, se, yo me muevo, nos, nosotros en Embolsa.net nos movemos entre un 55 y un 60% de, de acierto. A veces bajamos incluso a un 50%. ¿Qué ocurre? Que yo cuando pierdo, pierdo 100 euros. Y cuando gano, gano 200. Es decir, yo voy a pelearme con el mercado para ganar el doble cada vez que yo acierte y fallar y perder la mitad cuando yo me equivoque. Al final, si estás cuenta, si yo cuando gano, gano 400 y cuando fallo, fallo 200, con un rato de acierto del 40%, ya estoy en positivo. Si ya estoy en el, por encima del 50%, blanco y en botella. Es ahí donde radica el éxito de, de todo esto. La técnica de inversión forma parte de toda una metodología. Podéis invertir por el estocástico, por las medias móviles, por la zona D, por el MACNB, por los módulos de arranque, por lo que queráis. Como no os gestionéis bien el capital, estáis muertos. Y esa es la realidad. Y eso es lo que os tenéis que decir. Yo explico una técnica. Ya he dicho cuál es el porcentaje. Ahora me pregunta que a qué distancia pongo el stop loss. El stop loss lo voy a poner donde haya que ponerlo. Esa manía de decir, no, yo que el stop lo tengo a 10 pi. ¿A 10 pi por qué? Será en consonancia la operación que vayas a hacer, ¿no? Es decir, vamos a cogernos... Voy a coger aquí... Vamos a coger aquí el dólar yen, por ejemplo. La distancia es donde me diga que tengo que poner el stop. Por ejemplo, vamos a coger esta secuencia. Siempre me voy a la dorcista que os va a resultar más cómodo. Fijaros, la técnica que os explicó ayer José Luis. El precio, el precio se acerca a la media móvil y genera una señal por más que me ve. Vale, pues aquí hay una oportunidad, mira, aquí hay otra oportunidad, voy a poner hasta la que fallamos. Aquí hay otra oportunidad, aquí otra, ¿vale? Aquí otra. Bien. ¿Dónde coloco el stop? ¿A cuántos pi? Dependiendo de cada operación. Dependiendo de cada operación. Aquí, por ejemplo, se activa en este punto. ¿Pla? ¿A qué distancia pongo el stop? ¿Dónde hay que ponerlo? Debajo del mínimo. En esta ocasión está a 0,30 pips del dólar yen. ¿Dónde estará mi objetivo? Pues si el stop es así, como el movimiento del mercado es armónico, si es, me obliga el precio a poner este stop, quiere decir que el movimiento que va a venir va a ser también proporcional. Y en el objetivo 2.1... Nosotros ponemos nuestro objetivo, cerramos posición, dinero en el bolsillo y a por otra oportunidad. Seguimos. Esta era 30. ¿Y esta cuánto fue? Pues mira, esta se activó exactamente en este punto. Aquí lo tenemos. ¿Dónde coloca el stop? Donde hay que ponerlo. ¿Dónde hay que ponerlo? Debajo del mínimo. En este caso eran 0.19. ¿Qué pasó? Que no llegó al objetivo 2.1. Llegó al 1.1. Y se dio la vuelta. Resultado negativo. ¿Vale? Llevo un acierto y un fallado. Resultado económico. Pues si en esta yo arriesgaba 200 euros, pues me he llevado 400. Vuelvo a arriesgar 200 y aquí pierdo 200. Con lo cual voy todavía en positivo. Seguimos evolucionando, seguimos. Vamos hacia adelante. Otra oportunidad. ¿Dónde me da la señal? Me la da justo aquí. ¿Dónde coloco el stop? ¿Dónde hay que colocarlo? ¿Dónde hay que colocarlo? Aquí. En esta ocasión me dice que lo coloque a 56 pi. El precio me va marcando el camino. Y yo lo único que hago es o sea, calcular con cuánto dinero tengo que entregar. ¿Y aquí cuánto riesgo? Otros 200. En definitiva, vamos, más o menos es el 2% del capital disponible. ¿Dónde está el objetivo? En el 2.1. Mira, llevo dos aciertos y un fallo. Uno y dos. ¿Y aquí qué me he ganado? He ganado 400, el doble. Esta es la clave, señores. Un método de inversión no solo se basa en una técnica de trading. ¿Qué pensáis? Que vaya, vamos a ver velas o vamos a utilizar que si para laborizar el equinachi y ya está todo hecho. No, hombre, por favor. Tenemos que coger los cuatro puntos fundamentales de una metodología. Para nosotros en Embolsa.net, nuestra metodología se compone de cinco puntos básicos. Uno, sincronía con el mercado. Esto nos va a dar la situación real del mercado. 
Por otro lado, las fuerzas y flujo de capitales. Por otro lado, las zonas de control. Por otro, la técnica operativa. Y como último, gestión de capital. Los cinco pilares básicos de nuestra metodología. Si os fijáis, la técnica de trading forma parte, es una parte más de todo este entramado. Os hemos explicado las zonas de control, que ya os lo explicó la zona de control, la zona de control operativa por unificación de criterio. Hoy estamos viendo la zona de y, y algunas técnicas que nosotros vamos utilizando en función de, de la zona en la que encontremos. Si estamos en una zona de control por unificación de criterio, puedo utilizar uno, modo de arranque, técnica MACNB. Hoy veremos cómo transformarla en una zona de Entonces, al fin y al cabo, esto es lo que tenemos que entender. Si lo que pretendemos es ir al mercado con dos medias móviles y entrar con la cantidad que nos dé la gana y poner esto donde nos dé la gana, pues entonces estamos, lo que estamos jugando es jugando a ir al casino. ¿Vale? Bueno, hemos visto el concepto después de este pequeño inciso. Como ya he dicho, yo os invito a que entréis en bolsa.net y apuntéis en Now Trading, que ahí vais a seguir en directo todas y cada una de nuestras operaciones. ¿vale? Ahora, después de, del descanso que hagamos, os voy a enseñar un poco la, las estadísticas de toda la operativa y ahí nosotros es donde vamos haciendo zonas de módulo de arranque, técnicas, MACNB. En definitiva, os vamos a ver, vamos a ver todo lo que vamos operando en el mercado. Ya el lunes os dije, mira, por ejemplo, esto es muy sencillo, ya el lunes os dije tres ideas, trabajamos el módulo de arranque, mira, la tenemos aquí señalada, el módulo de arranque en el euro dólar y llegó al objetivo 1 y no fue capaz de llegar al objetivo 2. En el Petróleo estamos dentro y parece que va caminando un poco a la baja. Y en el DAS, bueno, pues salió mal. ¿vale? De tres, una llegó al objetivo 1, otra salió mal y otra estamos vivos y parece que va caminando en positivo. ¿vale? Fijaros, al final me voy a mover en ese ratio que hemos hablado, entre un 55 y un 60%. E incluso en la racha en negativa bajamos a un 50%. Cosa normal. Pero como tengo un ratio 2-1, al final mi resultado global sigue siendo positivo. Bien, pues lo que vamos a ver a continuación es, vamos a darle forma a la parte bajista, ya hemos visto la parte alcista de todo este concepto, y vamos a rematar el concepto uniendo los tres puntos de criterio. Y ya os digo que si sí, somos capaces de encontrar un nivel de extensión que coincida con un nivel de proyección y además aparezca una divergencia, la probabilidad de giro en el movimiento es muy alta. Hay que practicar mucho para poder verlo, pero... Vamos a intentar aquí enseñaros algunos truquillos para poder localizar. Bueno, me comentan que tenemos que hacer un pequeño descanso. Yo tengo ahora mismo las 6 y 17. Vamos a dar 10 minutillos para beber un poco de agua y al servicio, tener agüita en la cara. Y continuamos con esta ponencia a... en 10 minutos. Tengo en 17, pues hay 27. Continuamos si os parece. Muy bien. He tardado un poquito más porque estaba viendo ahí el oro. Al final estas jornadas van de, de cómo podemos atacar el mercado, es decir, cómo podemos ver algunas técnicas de, de trading. Y aprovechando un poco la, la situación que tiene el oro, pues podemos intentar establecer un, un plan estratégico. ¿Por qué? Bueno, ahí estamos viendo en pantalla un gráfico en una hora de este activo. Y bueno, para todos los que estuvieron ayer, acordaros de la técnica que visteis con José Luis, técnica MACNB. Esa técnica MACNB, como ya he dicho, es una de las principales y marcas que nosotros tenemos en, en Enbolsa.net. Y fijaros cómo el precio, bueno, en gráfico de una hora, sigue una secuencia alcista donde sus máximos y mínimos son crecientes. Y en estos momentos la corrección que está sufriendo el oro lo que hace lo ha llevado a, a apoyarse en la directriz, que prácticamente esta directriz podemos utilizarla también como proceso de canalización, fijaros que, fijaros que uniendo los máximos anteriores podemos trazar esa línea, por tanto lo tenemos en la directriz, apoyándose en la directriz, y esta zona que ha tenido aquí de, de máximos, pues también han funcionado o están funcionando como antiguamente como resistencia y una vez que supera eso como resistencia van a funcionar como soporte. En definitiva, estamos ante una Voy a aprovechar la ocasión para establecer un plan estratégico y que lo podamos ver. Fijaros, esta zona de control, nosotros por adelantado 
lo vamos publicando en nuestra sección de Now Trading. Fijaros que aquí en Now Trading, un artículo, todas las semanas abrimos un artículo y aquí pues, vamos publicando los planes estratégicos que vamos detectando. Y cuando, en el día, porque hacer trading no es levantarse, encender el ordenador y operar en lo que haya, sino tenemos que esperar el momento, vamos publicando algunas de las zonas de control operativa que vemos para la sesión o para la sesión futura. Aquí vemos el oro, como ya decíamos que esto era una zona de control operativa y la idea principal era operar al lado largo buscando el patrón o este movimiento de movimiento número C. Fijaros como al final lo que vamos haciendo es a todos nuestros seguidores lo vamos avisando por adelantado de qué es lo que estamos esperando y sobre todo qué estamos buscando en el mercado. Por eso os he dicho que todo aquel que quiera pues puede acceder a la suscripción de Now Trading de forma gratuita. Pues aprovechando que está aquí y parece que poco a poco el precio va intentando retomar su movimiento alcista, vamos a plantear una estrategia. ¿Tengo que entrar cuando el activo llegue a la zona de control? No, porque esa zona de control la hemos dibujado nosotros. Esa directriz la he dibujado yo ahora mismo y ese soporte lo he dibujado yo. Y yo no dibujo las líneas verdaderas del precio. Intuimos que en esta zona, por unificación de criterios, porque en esta zona confluye resistencia, media móvil, la directriz, se puede frenar esta caída para iniciar un nuevo impulso. Pero tenemos que esperar a una confirmación. Esa confirmación la podemos obtener de dos formas. Una, si tiramos la directriz de ese proceso correctivo, en cuanto perfore al alza, esa directriz. O dos, podemos utilizar... la señal del MAC por debajo de cero como nivel de entrada. Nosotros ya tenemos programado un indicador que me aparece con una barra grande en azul cuando tenemos que entrar. Fijaros como todavía está activado en verde, me está diciendo que atento, que esté pendiente porque posiblemente estemos en una zona de control, pero todavía no ha reaccionado al alza. Así que más o menos el plan estratégico de esta operación, ¿cuál puede ser? Bueno, pues lo vemos muy sencillo, ¿no? Yo calculo más o menos que tendremos una entrada en los niveles de 1246. ¿El stop dónde lo vamos a colocar? Pues lo vamos a colocar en el mínimo, un poquito por debajo del mínimo, 1240. Ya tenemos aquí este indicador de abajo, me pregunta Carmen, ¿cómo se llama? Se llama NB señales, ¿vale? Ya cuando estéis, como tenéis toda la, la zona premium y estaréis apuntados al Now Trading, ya por ahí os decimos cómo, cómo se puede conseguir ese indicador. ¿no? Entonces, aquí tenemos, esto va a ser lo que vamos a asumir como riesgo, esta distancia, aproximadamente unos 6 puntos del, del oro. Y el objetivo pues estará en el ratio 2-1, es decir, lo tendremos prácticamente en la zona de los... 1257. Este plan estratégico va a ser el que llevemos adelante en los próximos, vamos, próximos días no, sino prácticamente próximas horas. Si no se activa la señal, no entraremos. Así que lo que estamos es pendiente. Si se activa la señal, entraremos. ¿Vale? O sea que aquí ya lleváis una idea de trading. Para los próximos días. ¿La duración que este pueda tener? Pues la duración en torno se va a mover entre, como es un gráfico de una hora, pues vamos a ver una duración en la operación de en torno a dos, tres días. Así que si se activa hoy, lo normal es que hoy es miércoles, pues el viernes o ya nos haya echado por salto de stop o hayamos alcanzado el precio objetivo. Bueno, pues ahí tenéis una idea que la podéis llevar y podéis seguir en los próximos días. Este tipo de señales, como ya he dicho, son las que nosotros publicamos en el Now Trading. Y ya os he dicho anteriormente que os iba a enseñar un poco el ratio de, de estadística que tenemos en el Now Trading. Vale, lo que voy a enseñar ahora es la secuencia o los resultados históricos de esta sección. ¿no? Son operaciones que nosotros realizamos, lo que se publica en Now Trading, son operaciones que nosotros realizamos con nuestro propio capital. Y lo único que hacemos es, bueno, lo vamos publicando por si hay alguien que quiere seguir esa operativa. Por tanto, son ideas que nosotros vamos teniendo sobre la evolución. Como podéis ver ahí, 
como toda metodología de, de trading, tiene sus rachas positivas y sus rachas negativas. Y este es el resultado acumulado desde enero 2013, que fue cuando empezamos realmente a publicarlas en directo. ¿no? Bueno, ahí podéis ver un poco la, la curva de resultados y aquí pues, podemos observar los resultados por meses. Vale, en la evolución de cada uno de los, de los meses, la rentabilidad neta sobre el capital inicial. Como veis, hay meses ganadores, hay meses perdedores. Por suerte, tenemos más meses ganadores que perdedores, una media de un entorno de un 60% de, de meses ganadores, y bueno, al final el resultado sigue siendo positivo. Todo esto basado en una, también, una gestión de riesgo o gestión de capital controlada. No hay excesivas pérdidas, no hay excesivas ganancias. Simplemente vamos equilibrando la balanza de lo que ganamos contra lo que perdemos. Para ello utilizamos un porcentaje de riesgo sobre capital. Cada operación va a tener un riesgo sobre esa posición. Bueno, pues estos son los resultados y además os lleváis un poco la, la idea que estamos barajando para los próximos días como es en el oro. Si seguimos un poco en, en, en la formación que estamos dando en, en estos días, ya explicamos zona de control que también podemos intentar, vamos a ver si somos capaces de ir uniendo los conceptos para trabajar en, en una misma línea. Toda esta caída que es un gráfico de una hora, si lo pasamos a un gráfico de 5 minutos o 10 minutos, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar una especie de secuencia bajista. ¿vale? Vamos a ponerlo correctamente muy bien efectivamente al final lo que nos vamos a encontrar veis es una especie de secuencia bajista para que esto se produzca al final aquí podemos atacarlo podemos seguir en el time frame superior gráfico de una hora intentar atacar el precio por la técnica MACNB pero si somos más agresivos y nos gusta más operar en gráficos más rápidos, bueno, pues aquí veis que podemos bajar la misma señal, la bajamos a gráficos de 5 minutos y podemos trabajar el lado o lo podemos trabajar desde el punto de vista del módulo de arranque que vimos el pasado lunes. Para ello, ¿qué tiene que ocurrir para que se produzca un módulo de arranque? Bueno, pues lo primero es que el precio realice una subida y supere al menos la media móvil. Después de eso, lo que va a hacer es intentar recuperar la media móvil. Y si supera el máximo del movimiento 1, aquí tendremos un módulo de arranque. Por tanto, aquellas personas que quieran operar en un time frame inferior, pueden bajarse el time frame y esperar a que se forme ese módulo de arranque por encima de la media móvil. ¿Por qué? Porque ya estamos en una zona de control operativa por unificación de criterios en un time frame superior. Entonces podemos bajar el time frame y esperar ahí a ese movimiento. Vamos, ya tenéis la misma idea, dos técnicas para atacar al mercado. Una más agresiva, otra menos agresiva, más dinámica, puesto que aquí el stop lo colocaríamos debajo del módulo de arranque. El ratio 2.1, al fin y al cabo, sería prácticamente en niveles de 1.252 y medio. ¿vale? Fíjense cómo varían los, los parámetros. ¿Podemos entrar por módulo de arranque e irnos por el MACNB inicial? Por supuesto, y ahí aumentaremos ese, ese ratio. En vez de 2.1 podemos incluso alcanzar un 2.1 o un 4.1 en ese ratio. ¿Podemos seguir evolucionando en, en nuestra manera de operar? Por supuesto. Fíjense, que hemos hablado anteriormente? Señores, las correcciones en, en la final de las tendencias van a aparecer divergencias en los precios. ¿Podemos darle este, ese tratamiento a este movimiento? Por supuesto. Fíjense, gráfico de inframe inferior. ¿Hay divergencia alcista actualmente? No la hay. Bien, si quiero utilizar la técnica DEP, lo primero tengo que ver las proporcionalidades de la proporcionalidad en los movimientos. Fíjense, aquí hay un primer movimiento que además genera una divergencia pero como no está en zona de control, no tiene su influencia en cambiar el sesgo del movimiento, fíjense, hay divergencia, claro que la hay, pero como no está en una zona de control, no va a generar ese movimiento. Pero podemos utilizar ese movimiento para localizar 
Fíjense cómo aquí, si yo cojo todo este tramo y lo que hago es proyectarlo, tal y como hacíamos al alza, lo vamos a hacer a la baja. Voy, ¿vale? Ahí está. Lo proyectamos a la baja. Fíjense cómo aquí está el 100% de todo el movimiento. ¿Qué ocurre? Que no hay divergencia. No pasa nada, ser pacientes. Quizás venga aquí y ahí genere esa divergencia que dé pie a poder atacar el precio. Cuando, en cuanto monte la divergencia, podemos tirar, en vez de utilizar esta directriz, podemos manejar esta otra directriz y cuando superes, fijaros, todo lo que podemos acelerar la entrada. Lo único que falta es que genere una divergencia y se frene en este punto que tenemos la proporcionalidad del 100% del movimiento. ¿Vale? Colocamos aquí prácticamente y veis que ahí está el 100% de todo el movimiento. Al final se trata de un poco de, de trabajar las zonas importantes de precio. Y ya sabemos cómo van terminando los movimientos. Por un lado aparece esa divergencia al final, pero esa divergencia tiene que estar en una zona de proyección o extensión. Y si coinciden las dos, pues blanco y en botella. Prácticamente, si tenemos una zona donde coinciden un nivel de extensión y un nivel de proyección y aparece una divergencia, prácticamente el precio... Es como si nos llamara por teléfono y dijera, señores, me voy a girar y me voy a dar la vuelta. Si eso lo unimos a una zona de control por unificación de criterios, todo va ganando peso. Al final se trata de encajar las piezas y ir estudiando e interpretando correctamente los movimientos que el mercado puede llegar a tener. ¿Vale? O sea, quería empezar con este la, el, la última parte para que vieseis ahí alguna idea de trading porque al fin y al cabo bueno, nosotros nos dedicamos a, a operar en, en el mercado y realmente lo que nos gusta es y lo que hacemos prácticamente es buscar oportunidades en el mercado bien mira si utilizamos uno de los screeners que lo que hacen es localizar un poco las las zonas de control, mira, lo lanza en el Forest, en gráfico diario. Y esto es lo que me va marcando un poco, pues, aquellos activos que están posiblemente cerca de zonas de control. Fíjense cómo lo que me va a marcar son acciones que están cerca de la media móvil y pueden generar un posible MACNB. Ahora, cuando nos, me salga en el screen, lo que tengo que hacer es trabajar esa zona. Fíjense en este máximo. Aparece por aquí. Si a esto le trazamos una pequeña directriz, que la podemos llevar desde este punto hasta este otro. Al final prácticamente es un proceso de canalización. Me pregunta Jesús, que cómo, ¿cómo tomas en cuenta las noticias? ¿Las noticias a qué noticias te refieres? ¿A los datos macro? A la publicación. Sí, fundamentales. Eh, básicamente no le, no le echamos cuenta. <ríe> no te voy a, a engañar. Si hay un dato, si por ejemplo vamos a hacer una operación de, de trading de corto plazo. Si vamos a hacer una operación de trading en corto plazo y va a salir un dato a las 3 y media de la tarde, a las 4 y media de la, a las 4 de la tarde, evidentemente, si estoy dentro del día anterior, pues estoy dentro, ¿no? Estoy en el propio desarrollo de, de la curva de precios. Pero si no lo estoy, evidentemente no voy a tomar una posición a las 4 menos 5 minutos. Es decir, vamos a intentar evitar... Entrar en el mercado cinco minutos antes o cinco minutos después de que se vayan a, a publicar un resultado. En lo, en lo siguiente, si es un día anterior o un día después, seguimos operando con naturalidad. Lo que no vamos a hacer es a tomar una posición cinco minutos antes de que salga el dato. Por lo demás, 
ninguna valoración más. ¿Por qué? Porque cada dato, cada noticia que sale, se va a ver reflejado en el gráfico. Si realmente después nos ponemos a mirar, y aquí por ejemplo tenemos un gráfico del, del dólar yen, si nadie sería capaz de decirme qué día se publicó algún dato importante en el dólar yen, porque cada vela al final es representativa del movimiento. Al final el dato lo que hace es mover un poco el árbol en el cortísimo plazo, pero al final el movimiento continúa con la senda natural que este lleve. Así que, por ese motivo, pues prácticamente no, no miramos ningún dato. Para temas fundamentales, sobre todo en las acciones, nosotros no miramos los fundamentales, sino que miramos las curvas de precios y hacemos previamente un estudio de fortalezas y flujo de capitales. Es aquí lo que me va a marcar, este es el estudio dentro de, mi, de nuestra metodología de inversión, el que me va a marcar si realmente el dinero está entrando en la acción o no lo está haciendo. Si el dinero está entrando y tiene una tendencia alcista, yo la voy a querer y si el dinero no está entrando, no la voy a querer. Entonces, nos vamos basando un poco en el comportamiento de, de las curvas, aplicándole un estudio de, de fortaleza. Bien, siguiendo un poco con, con el ejemplo que estábamos viendo, es el dólar yen. Fijaros cómo aquí todavía no ha llegado a la media móvil. Aquí está la parte baja de, del canal y si incluso tiramos aquí un nivel de Fibonacci para localizar una zona de control operativa... Vale, podríamos tenerla incluso en el 61. Vale, este nivel de resistencia, aquí podemos observar otro nivel de resistencia que ahora se va a convertir en soporte, que además va a coincidir prácticamente con el nivel de 61. Realmente la zona de control por unificación de criterios es esta de aquí. ¿vale? Aproximadamente los 104. Bien, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar... Todos los recursos que hemos tenido. Podemos hacer una cosa. Nos esperamos a que desarrolle toda la corrección. Y atacamos utilizando la técnica MACNB. Esperando a que se active la compra. Muy bien. Pero si somos inversores inquietos, podemos bajar el time frame. Pues vámonos al gráfico de una hora. Vamos a darle un poquito más de... Ahí. De cancha. Ahí. Un poquito más de histórico. Ya demasiado, solo quiero esta parte. Y fíjense como aquí vamos viendo una secuencia de movimientos en el precio. ¿Vale? Bien, ya hemos dicho que la zona de control está en 104, pero todos los movimientos tienen que tener proporcionalidad. Si yo cojo todo este movimiento impulsivo y ahora lo que hago es... Lo proyecto, vamos a darle que es capaz de subir un poquito más. Al final, voy obteniendo niveles importantes para el precio. Incluso si aquí lanzamos un nivel de, de extensión, fíjense cómo aquí coincide el 61% de toda la caída con el 161% del primer movimiento. Con lo cual, ya tengo aquí una zona importante de precio, donde lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí mi primer impulso de toda la caída que estamos viendo. Todo esto tiene que tener relación unos con otros y lo que voy a hacer es extender a la baja. Una vez que lo extienda, fíjense cómo coincide el 161 con el 61% de retroceso. Esta va a, ser, va a ser mi zona DEP. Le llamo DEP porque lo que voy a esperar en ese punto es que el precio vaya cayendo y me genere una divergencia alcista en los distintos indicadores. Suba, cae, suba y me vaya a generar una divergencia. Si esa divergencia aparece en la zona que hemos delimitado como zona DEP, el precio me lo está poniendo en blanco y en botella. Lo único que tengo que hacer es tirar la directriz y esperar a que lo supere. Pues ese sería un poco el plan para el dólar yen. Ya hemos averiguado que la zona 104, por unificación de criterio, era una zona de control y después por extensión 
hemos visto que coincide en niveles de 161. Por tanto, todo ese recorrido, toda esa caída, no puede o no debería bajar mucho más de ese nivel. Si cuando llegue ahí, voy a comprar cuando llegue ahí, hombre, evidentemente no. Pero si cuando llega ahí me genera una divergencia, ya no podemos, ya que le podemos pedir al, al dólar yen. Que nos llame por teléfono y nos diga, señores, hay que comprar porque es que me voy a dar la vuelta, me voy a girar al alza. Ya más no puedo hacer. Más señales de aviso, como que se va a generar ese movimiento, no puede dar. Pues esa es un poco la, la idea, la que, lo que quería dejaros claros en el, en el día de hoy. Y sobre todo, bueno, pues dejaros un poco la, las pinceladas de los movimientos armónicos del mercado y cómo podemos relacionar. Muy importante, tenemos que unificar los dos. Tenemos que tener extensión y proyección en un mismo punto o unificarlo con un nivel de figurante anterior. Si no, no tiene sentido. Si no, es una línea más que aparece en el gráfico. Y cuando lleguen a esa zona, si aparece en esa divergencia, automáticamente se genera esa zona de... A partir de ahí, tiren la directriz y esperen a la ruptura. Es ahí donde el precio probablemente se vaya a girar. Y como ya he dicho anteriormente, si estoy en una tendencia alcista, vamos a trabajar las divergencias alcistas. Y si estamos en una tendencia bajista, vamos a trabajar las divergencias bajistas. Que no aparecen en el mismo time frame, es complicado. Por eso tenemos que combinar el time frame. Nos vamos bajando y ahí es donde vamos a buscar toda esa secuencia. Bueno, eh, no sé si tenéis al, alguna duda al respecto. ¿Vale? Ya veo que muchos de vosotros estáis solicitando el alta de la zona premium. Deciros también que en la zona premium los lunes y los jueves estaremos en directo, donde los lunes preparamos todas las sesiones de, de trading, preparamos un poco las ideas de trading para la semana, el jueves repasamos un poco qué ha pasado en el mercado y algunas ideas por delante, y bueno, servicios más gratuitos, pues tenemos el Now Trading, y nosotros una vez al mes organizamos encuentros online. El, la próxima convocatoria es para el 27 de octubre, es decir, para el lunes que viene a las 8 de la tarde. Así que si os animáis... Bueno, pues una vez que os suscribís por, por primera vez, una vez, solo tenéis que suscribir una vez y ya os vamos convocando para las siguientes convocatorias. Simplemente rellenáis el formulario y listo, y ya os enviaremos la invitación para cada encuentro. Bueno, para mí de nuevo ha sido un placer estar aquí, se me ha pasado el tiempo volando, por mí me quedaría mucho más tiempo, pero la verdad es que la sesión se va acabando. Si tenéis alguna duda... Aunque no lo hagáis a través de, de aquí, ya sabéis, en el mail análisis arroba .net, nos podéis encontrar. Entendemos que este tipo de sesiones express, bueno, simplemente os van a abrir un poco la mente y os van a dar algunas ideas para, para utilizar en el futuro, pero entendemos que, que para poner eso en pie vaya a necesitar un poco más de tiempo para absorberlo y os van a crear dudas. Así que contar con nosotros para lo que queráis y ya sabéis, a partir de ahora en bolsa.net será vuestra vuestra casa. Un saludo y hasta la próxima.